এখন এই জিনিসগুলোর উপরে এই হিসাব সমীকরণের যে হিসাব সমীকরণের উপরে এই জিনিসগুলোর প্রভাব বা এগুলো বাড়লে কি হয় কমলে কি হয় সেটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা প্রথমে আমরা যাই সম্পদ নিয়ে সম্পদ সম্পদ বাড়লে যদি বেড়ে যায় ডেবিট আর সম্পদ যদি কমে যায় তাহলে ক্রেডিট এটা আমাদের একদম মাথায় গেঁথে ফেলতে হবে যে সম্পদ বাড়লে কি ডেবিট এটা আমরা যদি ঘুমাই ঘুমের মধ্যে আমাদের চোখ বন্ধ করে বলে ফেলতে হবে হ্যাঁ সম্পদ বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট এটা এটা ছাড়া কিন্তু আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ের জার্নাল কোনো কিছু করতে পারবো না সো এই জিনিসটা তোমরা প্রয়োজন হলে লিখে নাও খুব শর্টকাটে দেওয়া আছে তোমরা লিখে নিলে মনে থাকবে ইভেন একটা পেজে লিখে তোমরা যদি একটু কোথাও আটকায় দাও তোমাদের মনে থাকবে সম্পদ বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট ওকে ব্যয় ব্যয় বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট বাড়লে এটা কিন্তু উল্টা বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট এটার খুব দৈনন্দিন একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাই আমরা আমাদের সবারই ভাই বোন বা মা বাবারা কিন্তু জব করে আর এখন কিন্তু পেমেন্ট সিস্টেমটা অনলাইন হয়ে গেছে মানে যখনই আমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা আসে তখন কি হয় আমাদের কাছে একটা মেসেজ আসে যে আপনার বেতনটা এসছে এটাকে কি ভাষায় লেখে ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ক্রেডিটেড বাই টাকা এত মানে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে সো ওখান থেকে কিন্তু আমরা রিলেট করতে পারছি যে টাকা আসলে ক্রেডিট আর টাকা চলে গেলে যদি আমরা ওই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ওঠে তখন বলে ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন ডেবিটেড বাই টাকা এত তো মানে চলে গেলে কিন্তু ডেবিট হয়ে যাচ্ছে ওকে এখন হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব এটাও কিন্তু ওই যে আয়ের মতোই বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট সম্পদ আয় ব্যয় আয় মালিকানা সত্ত্ব দায় দায়ও যদি এই যে ক্রেডিটের মতো বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট তো বেসিক্যালি আমাদের এই চারটা অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে মালিকানা সত্যটা আমরা একটু পরে মানে এটা মাথায় না রাখলেও হবে সম্পদ দায় আয় আয় ব্যয় এই চারটা যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে কিন্তু হবে আর একটা জিনিস আমরা দেখি সম্পদ আর ব্যয়ের রিফ্লেক্টটা কিন্তু অ্যাকাউন্টসে সেম সম্পদ বাড়লে ডেবিট ব্যয় বাড়লে ডেবিট সম্পদ কমলে ক্রেডিট ব্যয় কমলে ক্রেডিট তো আর আয়ের আর দায়েরও কিন্তু সেম আয় বাড়লে ক্রেডিট দায় বাড়লে ক্রেডিট তো এই জিনিসটা আমরা যদি একটু মাথায় রাখি জার্নাল করতে আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না শুধু আমাদের একটা জিনিসই করতে হবে যে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা সম্পদ কোনটা আয় কোনটা ব্যয় কোনটা কি এটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি আর এই সূত্রটা মাথায় রাখতে পারলে কোনো প্রবলেমই হবে না এখানে তোমাদের অনেকগুলো এখানে তোমাদের অনেকগুলো উদাহরণ আছে তোমরা এই উদাহরণগুলো দেখে তোমরা প্র্যাকটিস করবা আর এখানে একটা অনুশীলনের কাজ দেওয়া আছে এটা আমি তোমাদের কিছু করে দিচ্ছি যাতে করে মানে এটা তো তোমরা উত্তর পাচ্ছ না তো আমি করে দিলে তোমাদের জন্য ইজি হবে আর এটা তো তোমরা দেখে দেখে তোমরা মিলাতে পারবা যে তোমরা কতটুকু ঠিক হচ্ছ আগে লিখবা তোমরা তোমাদের মতো করে করবা করে এটার সাথে মিলাবা আর এই যে সম্পদ আয় ব্যয় দায়ের যে বৃদ্ধি হ্রাস এই জিনিসটা কিন্তু এখানে বইও দেওয়া আছে তোমরা যদি এটা ভুলে যাও তাহলে কিন্তু তোমরা এখান থেকে দেখে নিতে পারো আচ্ছা আমাদের এখানে যে এক্সারসাইজটা দেওয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে প্রথমটা মিসেস জয় মুখার্জি ব্যবসায় আরও বিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলেন এখানে একটা পিক পয়েন্ট আছে আরও মানে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে আমরা নর্মালি কি করি সেটাকে মূলধন হিসাবে চিহ্নিত করি তাই না কিন্তু এখানে যেহেতু সে আগের মূলধন দিয়েছে এখন আরও এক্সট্রা বিশ হাজার টাকা যোগ করেছে তাহলে এখানে আমরা দুইটা পক্ষ পাচ্ছি একটা হচ্ছে মিস্টার মিসেস জয় মুখার্জি উনি বিজনেসে বিনিয়োগ করেছে মূলধন আর একটা হচ্ছে নগদ টাকা তাহলে দুইটা নগদ টাকা আর মূলধন তাহলে উনি নগদ বিশ হাজার টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলেন এখন আগেই বলেছি নগদ টাকাকে আমরা ব্যবসার ভাষায় কি বলি নগদান নগদান হিসাব নগদান হিসাব বিশ হাজার টাকা এখন ওই যে আমি বললাম যে মূলধন দিয়েছে তার মানে মূলধন বিশ হাজার টাকা এখন তবে এখানে একটা টুইস্ট আছে সেটা হচ্ছে ও আরও বলেছে তার মানে এখানে অতিরিক্ত মূলধন এটা আর একটা টার্মস অতিরিক্ত মূলধন যেটা আমাদের লিখতে হবে এখন আমরা একটু আগে কিন্তু বললাম সম্পদ বাড়লে ডেবিট সম্পদ কমলে ক্রেডিট মালিকানা সত্ত্বেও বাড়লে ডেবিট কমলে ক্রেডিট তাহলে এখানে কি হয়েছে 
20000 টাকা আমার ব্যবসায় আসলো তার মানে কি আমার টাকায় আসলো তার মানে আমার সম্পদটা বাড়লো তাহলে এটা ডেবিট একটু আবার বলেছে মালিকানা সত্ত্ব যদি বাড়ে তাহলে ক্রেডিট এখানে কি হলো এখানে অতিরিক্ত মূলধন কিন্তু এক মালিকানার মালিকের একটা সত্ত্ব যেটা আমাকে মালিকের কাছে আমাকে পরিশোধ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এই 20000 টাকা আসলো মালিকানা সত্ত্ব বাড়লো তাহলে এই 20000 টাকা ক্রেডিট ওকে আচ্ছা অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো 25000 টাকা একটু আগে আমি কি বলেছি যে যদি টাকা যায় তাহলে আমাদের মানে খরচ হলে একটা হিসাব করতে হবে আর যদি আমাদের সম্পদ কমে যায় সেটাও আরেকটা হিসাব তাহলে এখানে আমরা কয়টা পক্ষ পাচ্ছি অফিসের জন্য একটি কম্পিউটার ক্রয় করা হলো তার মানে এখানে আমাদের একটা খরচ হচ্ছে এখন খরচটা কি জন্য হচ্ছে কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা খরচটা বুক করার জন্য অফিসের জন্য যেহেতু ক্রয় করা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা অফিস সরঞ্জাম হিসাব লিখতে পারি হিসাব একটা পক্ষ হলো আর আমরা টাকা আমাদের তো ফ্রি ফ্রি চেহারা দেখে দেয় নাই তাই না আমাদের টাকা দিতে হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে অফিসের জন্য যদি সরঞ্জাম কিনি আমাদের নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে তাহলে এখানে নগদান হিসাব আর যেহেতু আমাদের সম্পদ বাড়লো অফিস সরঞ্জাম মানে এখানে তো সম্পদ তো পেয়েছে পাশাপাশি ব্যয়ও হয়েছে এখানে ডেবিট আর নগদান সম্পদ কমে গেল ক্রেডিট এখানে ব্যয় হলো ডেবিট আর সম্পদ কমে গেল ক্রেডিট ঠিক আছে আচ্ছা তারপর রাজনের নিকট বিক্রয় করা হলো পঁচিশ হাজার টাকা এখানে দুটি পক্ষ আছে একটা হচ্ছে রাজন রাজন এবং একটা হচ্ছে বিক্রয় করা হলো পঁচিশ হাজার টাকা মানে আমি পেলাম আর হলো আমার তো সেক্ষেত্রে এখানে আর একটা কথা বলে রাখি যেটা আমি যাবেদাতে যখন করাবো তখন বলতেই হবে যদি অ্যাকাউন্টিং এ কোনো লেনদেনে নগদ কথা উল্লেখ না করা থাকে এবং আমাদের যদি পাওনাদারের নাম দেওয়া থাকে ঠিক আছে তাহলে সেটাকে আমরা ধারে কয় বা ধারে বিক্রয় হিসাবে ধার্য করব এটা ইন ডিটেল আমি তোমাদেরকে পরে বুঝাবো যে কেন এটা হয় তো আপাতত আমরা একটা জিনিস বুঝি যে রাজনের নিকট বিক্রয় করা হলো যেহেতু ধারে হলো আমরা তো নগদ টাকা পাইনি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাসেট আছে কে রাজন রাজন এখানে দেনাদার দেনাদার আমাদের একটা অ্যাসেট বা সম্পদ তো এখানে রাজন সম্পদ বাড়লো হ্যাঁ যেহেতু রাজন আমাদের দেনাদার তাহলে আমাদের সম্পদ বাড়লো তাহলে রাজন একটা আসলো রাজন হিসাব ডেবিট সম্পদ বাড়লে ডেবিট আর আমরা কি রাজনকে বিক্রি করে আয় করেছি আয় করলে কি ক্রেডিট হয়ে যায় কিন্তু এটা কিভাবে আয় করেছে বিক্রয় করে তাহলে আর একটা হিসাব পেলাম আর একটি পক্ষ সেটা হচ্ছে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় হিসাব পঁচিশ হাজার ক্রেডিট আমরা একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্য করেছো তোমরা সবাই আমি কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই টাকার অঙ্ক কিন্তু দুটা পক্ষে সেম আমরা যাবেদা করার সময় বা কোনো মানে এ ধরনের কোনো লেনদেন করার সময় আমরা যদি অ্যাকাউন্টিংয়ে বুক করতে যাই কোনো কিছু না থাকায় যে অ্যামাউন্ট আছে দুইটা ক্ষেত্রে সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো আজকে মানে বুঝিয়ে দিলাম মানে কো টপিকগুলো বুঝিয়ে দিলাম আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিছুটা হলেও এখন তোমাদের অনেক কনফিউশন থাকতে পারে তোমরা তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও যে তোমাদের কি কি প্রবলেম হচ্ছে বা আমাদের টিচিং মেথড যদি ইম্প্রুভ করতে হয় বা চেঞ্জ করতে হয় সেটাও তোমরা আমাদেরকে জানাও আর তাহলে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারবো হ্যাঁ আর তোমরা তোমাদেরকে যে বললাম যে কাজগুলো করো বাসায় তোমরা একটা কাজ করতে পারো এই এই যাবেদাগুলো করে তোমরা তোমাদের খাতা ছবি তুলে একটা পাঠিয়ে দিতে পারো যে আমি করলাম বা তুমি এই এক্সারসাইজটা করে আমাদের পাঠাও আমরা আমি চেক করব চেক করে দেখবো কোনটা ভুল হয়েছে বা পার্সোনালি যদি তোমাদের মানে মনে হয় যে তোমরা এই রুলসটা বোঝো নাই ওটা কমেন্ট করো বা আমাদেরকে জানাও আমরা যে কোনো সময় যে কোনো সময় তোমাদেরকে হেল্প করবো টোয়েন্টি ফোর সেভেন আমাদের বিডি ইবিডি স্কুল তোমাদের জন্য অ্যাভেলেবেল আর আমরা চাই তোমাদের যাতে প্রাইভেট টিউটারের কাছে না যেতে হয় প্রাইভেট টিউটারের কাছে গেলে কি হয় আমরা মানে এত সময় নষ্ট করে এত টাকা নষ্ট করে আমরা কিন্তু টিচারদের কাছে যাচ্ছি কিন্তু পড়ার চেয়ে গল্প বেশি হয় আমি নিজেও তো প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়েছি যেতে আসতে আমাদের এক এক দুই ঘন্টা সময় নষ্ট হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের যে গল্প হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কাজের কাছে কিন্তু কিছু হচ্ছে না তার থেকে তোমরা যদি কম সময় ব্যয় করে কম পরিশ্রম করে তোমরা যদি আমাদের ভিডিওগুলো দেখো তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় অনেক বেশি এফেক্টিভ হবে তো 
আজকের মতো এতটুকুই হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে আরো অনেক 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 টিউটোরিয়াল করব আর তোমাদের যে কোনো মতামত আমাদেরকে জানাবে আর আমাদের ভিডিওটা যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে লাইক করবে আর যদি আর একটু বেশি ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করবে আর যদি অনেক অনেক বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করবে আজকের জন্য তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ